Hallo meine Lieben, Grüße aus Alanya mal wieder. Ich habe in einer der letzten Videos erzählt, dass man so 1000 Euro braucht pro Person, um gut hier in die Türkei auswandern zu können und eine Summe X. Ach ja, mir fällt das Video wieder ein. Deadline steht fest. Nun ja, die Deadline bzw. die Aufenthaltsdauer hier in Türkei kann man natürlich verdoppeln, indem man die Kosten senkt. Jo. Bei 1000 Euro im Monat, also pro Person, wenn man darunter geht auf 500 Euro, ähm, kann man die Aufenthaltsdauer hier verlängern. Die meisten haben mir zugestimmt mit den 1000 Euro, aber ähm, es gab dann ein, zwei Personen, die haben gesagt, oh, ich komme mit 500, klar. Gut, dann haben wir jetzt mal für uns mal überlegt, wie wir mit 500 pro ähm, 500 Euro pro Monat klarkommen, pro Person. Und da habe ich mir jetzt meine Liste genommen. Ihr wisst ja, ich habe eine ziemlich detaillierte Haushaltskostenliste. Und die habe ich jetzt mal zusammengestampft. Ne? Und als erstes, was mir so aufgefallen ist, die Haustiere, die kann man schon mal abschaffen, weil, ähm, ja, kostet halt Geld. Ne? Und das gehört halt nun mal nicht dazu, wenn man hier überleben will in Türkei. Das ist alles Luxus. Wenn man noch das Haus hier irgendwie ähm, umziehen in eine Wohnung, dann sind die Kosten geringer, weil die Kosten werden ja dann aufgeteilt auf mehrere andere Leute, äh, andere Wohnungen. Wenn man bei der Wahl der Wohnung auch noch ein bisschen darauf achtet, dass man da nicht zu viel äh, Luxus drin hat, sprich Hammam, Sauna, ein Pool, Irgendwelche andere Annehmlichkeiten, ein Aufzug hat eigentlich jedes Haus, aber man kann sogar darauf achten, dass das Haus keine Aufzug hat, dann sind die Betriebskosten natürlich, ähm, ja, sagen wir mal, in der Spanne von maximal 120 Euro im Monat, kann man das mal runterzimmern auf 20 Euro zum Beispiel. Ich habe einen kennengelernt, der zahlt nur 20 Euro im Monat, hat aber keine Annehmlichkeiten, nur einen Aufzug drin. Was ja auch ein schöner Luxus ist. Da musste man natürlich halt ein bisschen aufpassen, aber dann hat man genau dasselbe wie in Deutschland auch und hat dann eigentlich nichts verändert beim Auswandern. Aber wir versuchen ja die Kosten zu senken. Ja, natürlich fallen dann auch Stromkosten an, 50 Euro, Wasser, 10 Euro und natürlich auch die Instandhaltung an sich. Man, da geht da mal dies kaputt, irgendwas, eine Waschmaschine oder eine Spülmaschine, wenn man das hat, ne? wenn man mit der Hand wäscht alles. Dann hat man natürlich die Kosten nicht, aber eine Lampe kann man kaputt gehen. Wenn man mit Kerzen das Ganze gestaltet, dann ist das natürlich auch was anderes. Aber man muss die Kerzen natürlich auch wiederum nachkaufen. Es gibt da viele äh, Einsparmöglichkeiten, natürlich, ähm, die man machen kann. Ne? Und ja, dann hat man schon mal die Hauskosten bei der äh, Wohnungswahl schon mal so richtig reduzieren können. Mit 81 Euro Essen im Monat kommt man auch klar, schön Bazar, ein bisschen Fleisch dabei, aber man kann auch das Fleisch ersetzen mit Reis und Nudeln, dann kann man die Kosten natürlich auch noch was senken, das ist natürlich auch klar. Wenn man mal ein bisschen so, ja, mal jemanden trifft, irgendwo einen Tee oder einen Chai, äh, Kaffee trinken möchte, ja, dann würde ich schon mal so mit 30 Euro äh, rechnen, wenn man das nicht machen will, gut, hat man sich das auch gespart, ne? Dann steht natürlich auch äh, die Gesundheit hier im Vordergrund natürlich. Die möchte man natürlich in den meisten Fällen erhalten. Äh, wenn man sagt, so ja, ist mir egal, ob ich einen Zahn verliere, den muss ich nicht unbedingt ersetzen. Ich habe ja noch äh, 31 andere Zähne. Gut, kann man machen. Wer weiß, wie lange. Ne? Dann hat man gar keine Zähne irgendwann mal. Aber mit Suppe geht es natürlich auch. Ne? Wir wollen natürlich nicht übertreiben, bei den Einsparungen, aber man kann es natürlich machen. Ne? Und das natürlich drückt man das Ganze so immer weiter runter und man kann echt aufs Minimum runtergehen, verstehe ich, voll und ganz. Und ähm, ansonsten haben wir hier noch ein paar 18 Euro für sonstige Ausgaben, Krimskrams, das möchte ich jetzt nicht näher erwähnen, weil äh, Krimskrams, das würde jetzt in die Länge ziehen, das Ganze. Und äh, natürlich haben wir äh, für alle, die gerne draußen essen, könnt ihr vergessen, ist zu teuer. Ich würde sagen, geht lieber selber kochen, das, die ganze Zeit über. Rauchen, trinken kann man auch vergessen. Und wenn man eine Frau ist, ähm, 
Nägel machen lassen oder hier teuer auf zum Friseur gehen, kann man auch streichen. Am besten selber schneiden, lackieren und also die Nägel und die Haare wachsen lassen, bis sie ausfallen oder was weiß ich. Ähm, man kann eine Menge sparen, auf jeden Fall. Und ähm, falls man auf die Idee kommt, Urlaub machen zu wollen, innerhalb der Türkei nur, ja, kostet auch eine Menge Geld, kann man auch streichen. Ne? Kann man alles machen, das ist alles Luxus, ne, würde ich sagen dazu. Ähm, muss man nicht ausgeben, um auf jeden Fall runterzukommen auf die 500 Euro. Man kann es, ich, äh, ich zeige es euch gleich noch. Eine Kranken, ähm, Krankenversicherung kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Ist ja eine freiwillige Leistung. Für 10 Euro im Monat kriegt man eine Notfallkrankenversicherung. Ähm, wenn man ein bisschen mehr haben will, kostet halt dann halt ein bisschen mehr. Ne? Aber man kann natürlich auch da sparen und auf seine 500 Euro runter, um auf seine 500 Euro runterzukommen. Und jetzt habe ich eine Menge schon eingespart. Ich habe noch nicht alles rausgeholt und ich habe es geschafft, auf 309 Euro im Monat zu kommen. Ist eine super Summe, würde ich sagen, pro Person. Und ähm, bei den 300 Euro kann man natürlich auch schaffen, so einen fahrbaren Untersatz sich zu kaufen. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der hat mir ganz äh, stolz seinen Toffasch äh, vorgestellt. Den hat er für 4000 Euro gekauft. Ähm, sah hübsch aus das Auto, schön gepflegt und so. Und ähm, mit 100 Euro rund im Monat kann man, hat man sogar einen fahrbaren Untersatz. Alles machbar, alles machbar. Warum so billig der Toffasch ist, kann ich euch auch so kurz sagen. Erstens, oder generell, ihr könnt auch eine andere Marke nehmen, äh, ihr müsst darauf achten, immer eine Limousine zu kaufen. Hier in Türkei gilt sehr schnell äh, ein Fahrzeug als Lieferwagen. Und wenn ihr einen Lieferwagen aus Versehen gekauft habt, bedeutet das, ihr habt doppelte Steuern, ihr müsst äh, einmal jährlich zum TÜV statt zweimal, ihr habt auch eine höhere Versicherung und, und, und. Also nicht und, 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 aber das war so abschließend gewesen. Und ähm, die alten Autos haben dann meistens auch noch ähm, Flüssiggas drin zum Verfahren. Also hat man gleich schon mal so ein bisschen um die 40 Prozent oder was die, ähm, ach, die Fahrtkosten halt reduziert. Also, wir sind jetzt mittlerweile bei 409 Euro. Ich habe es geschafft, euch zu unterbieten. Ob man so leben will unbedingt, ähm, klar, kann man machen. Ne? Aber dann ist man recht einsam, glaube ich. Ähm, oder sehr sparsam und man gibt halt nichts aus. Geht mit der Wasserflasche irgendwo hin und ähm, ja, grenzt eher an Überleben statt Leben. Ähm, falls ihr noch Kinder habt, ihr müsst ja nicht in eine private Schule, Schule schicken, die Kinder. Ihr könnt natürlich auch in eine staatliche Schule schicken. Da fallen natürlich auch noch ein paar Kosten an, wie äh, Schuluniform oder Kleinigkeiten, hier eine Party, da eine Party oder so. Bücher. Bücher, genau, Bücher werden bezahlt, ja, müssen bezahlt werden. Ähm, also ich würde auch nochmal mit rund 10 Euro auf jeden Fall rechnen, aber keine 250 Euro. Ach ja, äh, Sport fällt dann auch flach, falls ihr euren Kindern so reiten lassen wollt, hobbymäßig oder Sport oder Basketball oder dies und jeder, also irgendwas neben der Schule äh, machen lassen wollt, das könnt ihr auch knicken, kostet nämlich auch mal so 30 Euro ungefähr im Monat, mindestens. Es gibt auch bestimmt auch billigere Varianten, wir hatten es auch schon mal geschafft, kostenlos einen äh, Schwimmlernkurs ähm, zu bekommen, aber das sind keine Dauersachen, das sind so äh, sporadische Aktionen von der Stadt, die an die ähm, Kinder so gewährt werden. So, ihr habt gesehen, äh, man kann das Ganze reduzieren und man kann es sogar noch weiter reduzieren. Aber jetzt merkt ihr schon, äh, wo schon Einsparungen stattgefunden haben und wo noch Einsparungen stattfinden können. Aber äh, das grenzt schon sehr an ja, eine Armutsgrenze, wo man gerne leben möchte oder auch nicht. Ne? Wir wollten es nicht. Wer ein schönes Leben noch hier führen will... Deswegen haben wir die 1000 Euro für uns ähm, ja, ermittelt. Man kann natürlich auch für 500 Euro weniger ähm, leben und sogar noch weniger und sogar noch weniger. Wer es denn halt will, den ist es natürlich selber überlassen. Aber ihr habt schon mal ungefähr oder ein sehr gutes Gefühl jetzt mittlerweile von mir bekommen, wie man hier in Türkei leben kann, mit welcher Summe. Ich glaube, noch detaillierter geht es schon, aber würde zu den Rahmen springen. Ich muss noch was nachschießen. 
Das Ganze bezieht sich natürlich nur auf Eigentümer, die ein Haus oder äh, Wohnung haben und nicht auf Mieter. Denn äh, bei den Mieten ist es so, es ist unkalkulierbar, weil die Türken, die schlagen immer schön drauf oder wollen einen draußen haben, beziehungsweise gibt nur Ärger etc. Das ist so ein unkalkulierbarer, äh, unkalkulierbarer Posten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage euch alles Gute und wir hören uns und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.